வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேனி மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் தேனி மாவட்ட நீச்சல் அரங்கில் மாவட்ட நீச்சல் சங்கம் சார்பில் நேற்று மாநில அளவிலான ஆடவர் மகளிர் நீச்சல் போட்டி தொடங்கின மாவட்ட நீச்சல் சங்க தலைவர் தலைமையில் மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் முன்னிலை வகித்தார் ஆடவர் மகளிருக்கு தனித்தனி பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மொத்தம் ஐம்பத்தி ஏழு அணிகளைச் சேர்ந்த அறுநூறு பேர் பங்கேற்றனர் வயது அடிப்படையில் ஃப்ரீ ஸ்டோக் பேக் ஸ்டோக் ஃப்ரஸ்ட் ஸ்டோக் பட்டர்ஃப்ளை ஆகிய பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற்றன இன்று இறுதி போட்டிகள் நடைபெற்றன தேனி மாவட்டம் கூச்சனூர் பேரூராட்சியில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மாவட்ட ஆட்சியர் நேற்று உத்தரவிட்டார் கூச்சனூரில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் அதன்படி ரூபாய் தொண்ணூற்றி ஐந்து லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் தங்கும் விடுதியை பார்வையிட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தினார் அதைத் தொடர்ந்து விடுதி அருகே சுமார் ஐம்பது அடி உயரமுள்ள குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மீது ஏறி குடிநீரில் குளோரின் அளவு பராமரிப்பு குறித்து ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் கழிவுநீர் கால்வாய்களை தூய்மையாக பராமரிக்கவும் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள நெடுஞ்சாலை ஆக்கிரமிப்புகளை உடனே அகற்றவும் ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் அதைத் தொடர்ந்து அங்குள்ள உணவகங்கள் தேநீர் கடைகளில் ஆய்வு செய்தார் அப்போது உணவகங்களை சுகாதாரமாக வைத்துக் கொள்ளவும் காலாவதியான பொருட்களை விற்கக்கூடாது எனவும் வியாபாரிகளிடம் அறிவுறுத்தினார் இத்துடன் தேனி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் விரிவான செய்திகள் வாசிப்பவர் சனா கிருஷ்ணன் ஜம்மு காஷ்மீரில் காவல் நிலையத்தின் மீது எதிர்பாராத விதமாக பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி கொல்லப்பட்டார் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பிரதமர் மோடியின் மன் கி பாத் என்னும் வானொலி நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் உரையாற்றி வருகிறார் சபரிமலை கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களும் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் அதுகுறித்து இன்று முதல்வர் பினராயி விஜயன் கோவில் நிர்வாகத்துடன் ஆலோசிக்க உள்ளார் சுதந்திர போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சோவியத் யூனியன் சர்வாதிகாரி ஸ்டாலினால் சிறையில் வைத்துக் கொள்ளப்பட்டார் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடியுடன் இருப்பதைப் போன்று புகைப்படம் உருவாக்கி தான் மோடியின் ஆன்மீக குரு என பொய் சொல்லி விஐபி சலுகைகளை பெற்று வந்த கதக் ஆட்டக்காரரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கல்வியும் புதுமையும் முக்கியம் என்று டெல்லியில் நடந்த மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் ஆந்திராவில் வருகை பதிவு குறைவாக இருந்த மாணவர்களை இடைநீக்கம் செய்த கல்லூரி நிர்வாகத்தை கண்டித்து மாணவர்கள் மொட்டைமாடியில் ஏறி போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாகாலாந்து மாநிலத்திற்கு பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் ரூபாய் ஒரு கோடி நிவாரண நிதி வழங்கியுள்ளார் பீகார் மாநிலத்தில் தோழியை கிண்டல் செய்த பதினைந்து வயது சிறுவனை சக நண்பர்கள் மூன்று பேர் சேர்ந்து கத்தியால் குத்திக் கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஓய்வு பெற்ற ஐ ஜி சிவநாண்டி மீது வழக்கு பதிவு செய்ய சிபிஐக்கு தடை விதித்து சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் பேராசிரியரை காலில் விழ வைத்த ஏபிவிபி மாணவர்களுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச ஆளில்லா விமான போட்டியில் நடிகர் அஜித் ஆலோசகராக இருக்கும் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக அணி இரண்டாம் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் மற்றும் சுனாமியால் சிக்கி பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை நானூத்தி இருபதாக அதிகரித்துள்ளது தவறான தகவல்களை வெளியிட்டு பங்கு சந்தையில் குழப்பம் ஏற்படுத்தியதற்காக டெஸ்லா நிறுவனத்திற்கு ரூபாய் இருநூத்தி தொன்னூறு கோடி அபராதம் விதித்து அமெரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானை போன்ற எளிமையான நபரை தான் பார்த்ததில்லை எனவும் அவரை போன்ற தலைவர் கிடைத்தால் பாகிஸ்தானியர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் எனவும் அவரது மனைவி புஷ்ரா கான் தெரிவித்துள்ளார் காசா எல்லைப்பகுதியில் இஸ்ரேல் படையினர் நடத்திய தாக்குதல்களில் இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட ஆறு பேர் பலியாகி உள்ளதாக இப்பொழுது தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன நடுக்கடலில் இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களை விரட்டியடித்தனர் இதனால் மீனவர்கள் அச்சத்துடன் கரை திரும்பினர் தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டில் வடகிழக்கு பருவமழை பன்னிரண்டு சதவீதம் அதிகமாக பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது தமிழகத்தில் மூன்று இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கான ஒப்பந்தம் டெல்லியில் நாளை கையெழுத்தாகிறது பொருளாதார கொள்கைகள் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பும் சீனாவும் சம்மதித்துள்ளன மதுரையில் விரைவில் எய்ம்ஸ் அமையும் என்பது உறுதி என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளாா்
சென்னையில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா பேனர்களை அகற்ற கோரிய வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெறுகிறது சென்னையில் இன்று மாலை நடைபெறவுள்ள எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவையொட்டி சுமார் பதினேழாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது வாகன ஓட்டிகளுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி சமயபுரம் சுங்கச்சாவடி அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதி எட்டு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவில் திமுக பங்கேற்காது என்று மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஆகம விதிகளுக்கு புறம்பாக சபரிமலைக்கு நாங்கள் போக மாட்டோம் என்று கூறியபடி சென்னை கங்காதீஸ்வரர் கோவிலில் பெண்கள் விளக்கு ஏற்றி உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் பாலவாடி அருகே வாழை தோட்டத்திற்குள் புலி புகுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இந்தியாவை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகம் வந்த வெளிநாட்டினர் கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்தனர் ஒட்டுநர் உள்ளிட்ட பல்வேறு உரிமங்களை பெறுவதற்கான கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தும் வசதி நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது கந்துவட்டி புகாரில் சிக்கியவரை சென்னையில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி கேரள போலீசார் கைது செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பொது பணியாளர்களுக்கான போனஸ் உச்சவரம்பை உயர்த்தி தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இதுவரை அறுபத்தி மூன்றாயிரம் கோடியில் அறுபத்தி எட்டு நிறுவனங்கள் தங்களது பணிகளை தொடங்கிவிட்டன என்று அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐ ஜி பொன் மாணிக்கவேல் தலைமையில் போலீசார் ஆய்வு நடத்தினர் அதிநவீன சாக்லேட் தொழிற்சாலையில் குஜராத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைக்க உள்ளார் இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் தங்கம் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் இந்தியாவில் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பது ரூபாய் இருபது காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது பெட்ரோலின் விலை இந்தியாவில் ஒரு லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் எழுபது காசுகளும் டீசல் ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் தொன்னூத்தி ஒரு காசுகளாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் பாருங்கள் அல்லது உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளே ஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சி ஹெச் இ தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்தும் கேட்டு ரசிக்கலாம் 